일단 치수를 넣었는데 어라? 치수만 보이고 아무것도 안 보이죠? 확대를 해서 보면 치수 먼저 화살표가 아주 곧딱지만하게 보이죠? 설계 감성을 디자인하는 DC입니다. 오늘은 치수 추적 설정 방법을 알아보도록 하겠습니다. 치수를 넣었는데 치수가 안 보여. 왜 그럴까요? 이렇게 DC 오픈바에 학생분이 질문을 주셨어요. 이 학생분은 이제 건축자도 기능사를 준비하시는 학생분인데 기기 설계 시험 F 용지만은 크게 부품 설계하는 것이기 때문에 치수 추적을 건드릴 필요가 없어요. 하지만 건축 설계 같은 경우 건물 설계하는 것이기 때문에 엄청 크겠죠. 그래서 치수 추적을 설정해 주셔야 합니다. 그럼 치수 추적 설정 방법 알아보러 가시죠. 치수 피트 축적에서는 치수의 축적을 설정할 수가 있습니다. 기기 설계 국가 시험을 준비하시는 분들은 축적을 수정할 일이 없 때문에 치수 축적을 제대로 안 배우고 넘어가나 대충 알고 넘어가신 학생분들이 많아요. 치수 축적은 나중에 실무에 가시면 진짜 중요합니다. 건축 설계를 하시는 분들은 치수 축적을 무조건 변경해야 해요. 변경해야 할 수뿐이 없어요. 캐드는 이제 기계든 건축이든 무조건 1대1 실측 크기를 설계를 합니다. 어떻게 캐드는 이제 모든 축적들이 A3 용지 크기에 1대1로 맞춰져 있다고 했죠. 기계 부품이 A3 용지 안에 들어가는 크기가 많으니 1대1로 설계한 다음 치수를 넣으면 치수가 잘 보이겠죠. 하지만 건축 같은 경우는 건물이 A3 용지 안에 들어갈 수가 없죠. 최소 축적이 40. 캐터가 큰 건물은 축적이 천단에 넘어가는 것도 있겠죠. 물론 기계다 나중에 실무에 가시면 큰 부품들도 있어요. 국가시험에서 나온 건 진짜 곧딱지만한 한 번씩 일어 학생 분들이 있는데 문자가 안 보인다고 문자에서 문자 크기를 축적을 100배 키워서 350으로 변경하면 이제 문자가 보이겠죠. 그리고 화살표도 안 보이는 화살표 크기도 250으로 변경하면 화살표가 보이긴 하겠죠. 하지만 절대 이렇게 변경하시면 안 됩니다. 이렇게 되면 이제 문자는 화살표 크기만 커졌지 저희가 설정한 것은 다 그대로입니다. 치수 너머로 연장 길이가 2mm였죠. 확대해서 보면 2mm 그대로 있죠. 이것도 마찬가지로 길이를 200으로 변경하면 되긴 하지만 이렇게 하면 일일이 하나하나 녹아들어 전부 다 변경해야 그러면 이제 어떻게 하냐? 다른 건 전혀 수정하실 필요 없고 치수 속정만 100으로 변경해 주시면 됩니다. 그 다음 확인을 해보면 저희가 설정한 모든 값들이 100배가 커진 것을 확인할 수가 있죠. 그래서 조명 축적을 이제 100배를 키웠다고 해서 무조건 축적을 이제 100으로 사용하는 건 아니고요. 더 작게 하고 싶으면 80, 좀더 크게 쓰고 싶으면 120, 이 정도로 상황에 맞게 수정을 사용하시면 됩니다. 그리고 특정 축적을 학교에서 배워서 건드리는 건축 학생들이 있는데 이건 절대로 변경하시면 안 됩니다. 축적 비율을 이제 100으로 변경하면 치수가 이제 100배 뻥튀기가 돼요. 그럼 치수가 7000으로 나오죠. 그런데 이 치수가 7000일 수가 없어요. 없어요. 제가 직접 7천만큼 선을 한번 그어보면 이만하죠. 엄청 크죠? 이건 치수만 뻥튀기가 된 거지 진짜 거리는 400 그대로예요. 앞에도 말했지만 캐드는 무조건 1대1 실적으로 설계를 해야 합니다. 그래서 이건 절대로 변경하시면 안 돼요. 오늘은 치수 축조 설정 방법을 알아봤습니다. 캐드에서 축조의 개념은 정말 중요합니다. 축조의 개념이 제대로 안 잡혀 있으시 아무리 손이 빠르고 캐드 작업을 잘 한다고 해도 축조의 개판인 돌면 아무 쓸모가 없어요. 빵점짜리 돌면입니다. 그렇기 때문에 축조의 개념 제대로 이해하시는 게 좋습니다. 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요, 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다.